എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ചാപ്റ്ററിലെ ലെറ്റർ സസസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ സസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണുക അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയായിരുന്നു ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മാസസ് ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ ആൻഡ് എ ഹൈഡ്രജൻ ഫീൽഡ് ബലൂൺ ആർ ഈക്വൽ If both are placed on the same ground, will the force of attraction exerted by the earth on them be the same? Justify the answer. What is the question? If you have a hydrogen and a balloon, if you have 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 a balloon, ഒരു കല്ല് ഒരു കല്ലും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ നിറച്ച ബലൂണും അതിന്റെ മാസ തുല്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബലൂണും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് എങ്ങനെയാണ് മാസ് രണ്ടിന്റെയും കേസിൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തുല്യമാണ് അല്ലെ മാസ് അവിടെ തുല്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഈ രണ്ടിലേക്കും ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അവിടെ തുല്യ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ തുല്യമായിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പം വസ്തുക്കളിലേക്ക് ഭൂമി അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരാം അതായത് പോയിന്റ് സീറോ 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 അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ വരും ഒന്നിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ പോയിന്റ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എന്ന് വരും അപ്പം അതിൻ്റെ ആ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരാം പക്ഷെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം രണ്ടിലും ഉണ്ടാകുന്ന ബലം എങ്ങനെയാണ് തുല്യമാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാവുന്ന വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി ആകർഷിക്കുന്ന ബലം എങ്ങനെയാണ് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറയാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞ ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കല്ലിന്റെയും ബലൂണിന്റെയും മാസ തുല്യാണ് പക്ഷെ ഈ ബലൂണിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വലിപ്പത്തിന് വ്യത്യാസം വരും വലിപ്പത്തിന് വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബലൂണും കല്ലും ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രം ഉണ്ടല്ലോ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ബലൂൺ ഇച്ചിരി ഉയർന്നിരിക്കും കാരണം ബലൂൺ ഇച്ചിരി വലിപ്പം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരാം ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഭൂമിയുടെ സെൻട്രിൽ നിന്നും ആ ബലൂണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു എന്താണ് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരാം കല്ലുമായിട്ട് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പം ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞ് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രായോഗികമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ എന്താണ് ആ വ്യത്യാസം നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇതാ നോക്കുക ആൻസർ എന്താണ് എസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ നോക്കുക ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ എർത്ത് ഓൺ ബോത്ത് ദ സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ഫീൽഡ് ബലൂൺ വിൽ ബി ദ സെയിം പറഞ്ഞു ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എർത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഫീൽഡ് ബലൂണിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതിന്റെ മാസ് ഈക്വൽ ആയിരുന്നാലും ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ ഒബ്ജെക്ട് വിൽ ബി ദ സെയിം നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഭൂമിയും വസ്തുക്കളും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് സെയിം ആണ് ഹവവർ എന്നിരുന്നാലും താ നോക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ബലൂൺ വിൽ ബിഹേവ് ഡിഫറെൻഷ്യലി വെൻ പ്ലേസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സ്റ്റോണും ബലൂണും എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയൊരു അതിന്റെ ബിഹേവിയർ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരാം കാരണം എന്താണ് ആ ബലൂൺ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് അപ്പോർഡ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എയർ അല്ലെ ആ എയർ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് മൂലം ബലൂണിലേക്ക് എന്താണ് ഒരു ചെറിയ അപ്പോർഡ് ഫോഴ്സ് വരാം കാരണം എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ എയറിനേക്കാളും ലൈറ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് മച്ച് ലൈറ്റർ ദാൻ എയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട
തുല്യം ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കോട്ടെ എന്താന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കോട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊള്ളക്കോട്ടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കാണാം കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി എഴുതി തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ അറിയാൻ മേലാത്തവരെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്കൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു